tanah yang subur dengan air yang melimpah menjadikan daerah ini dijadikan salah satu sentra budidaya ikan di Yogyakarta berada di tepian sungai kuning yang berhulu di Gunung Merapi kawasan di sekitar sungai ini bertebaran kolam-kolam ikan air tawar yang selalu ramai oleh para pengunjung Candi Kadisoka ditemukan terkubur oleh material Gunung Merapi sedalam 3 meter di tepi barat Sungai Kuning. Lahar dingin dari Gunung Merapi meluncur deras bersama aliran air sungai dan terbawa berpuluh-puluh kilometer di bawahnya hingga meluber ke tepian sungai akibat melimpahnya material Gunung Merapi saat itu. Wajar apabila banyak candi-candi di Jawa Tengah dan di Yogyakarta ditemukan dalam kondisi terkubur oleh material Gunung Merapi. Beberapa prasasti terkait bencana dari masa Mataram kuno seperti membuka mata bahwa masyarakat Jawa kuno sudah akrab dengan bencana alam. Namun, tanah yang subur menjadikan daya tarik masyarakat Jawa kuno dahulu untuk bisa bersiasat dengan sangat baik terhadap alam di sekitarnya. Candika di Soka merupakan salah satu siasat masyarakat Jawa kuno dahulu dalam menyikapi bencana yang terjadi pada masa itu Candi ini telah ditinggalkan sebelum selesai dikerjakan oleh masyarakat Jawa pada zaman dahulu Mereka bisa membaca pertanda alam ketika gunung Merapi akan meletus sehingga para pendiri Candi ini berbondong-bondong menyelamatkan diri sebelum erupsi besar terjadi Sebuah pengorbanan yang mahal ketika jerih payah mereka yang cukup lama tiba-tiba digagalkan oleh alam hanya sekejap. Candi Kadisoka memiliki pintu masuk dari arah barat dan hingga kini masih berupa struktur candi tunggal. Bagian kaki candinya memiliki denah bujur sangkar dengan motif sisi genta yang umum ditemukan pada kaki-kaki candi dari abad 9 Masehi. Bagian kaki candi Kadisoka ini ditemukan dalam kondisi utuh terpendam material Gunung Merapi. Bagian tubuh dan atap candi hingga kini belum diketahui keberadaannya, sehingga dari hal ini memberi gambaran apabila Candi Kadisoka ini tidak pernah selesai dibangun. Selain batu-batu penyusun bagian tubuh dan atap candinya yang belum ditemukan, simbol-simbol keagamaan dari candi ini hingga kini juga belum diketahui ada atau tidaknya. Hanya sebuah batu kotak peripih berisi lempengan emas dari lubang sumuran candi yang mengindikasikan candi ini memiliki corak agama Hindu. Namun itu belum bisa menjadi kepastian, mengingat lempengan emas isi dari kotak peripihnya memiliki kuratan bergambar bunga lotus berkelopak delapan, khas simbol dari Buddha. Candi Kadisoka memiliki garis imajiner lurus selatan utara dengan Candi Sambisari dan Gunung Merapi. Namun kedua candi ini dipisahkan oleh Sungai Kuning.
Candi Sambisari sendiri merupakan bangunan Candi Pendarman untuk keluarga Raja keempat Mataram Kuno, Rakewara Diah Manara. Candi ini kemudian diperbaiki kembali oleh Raja ke-13 Mataram Kuno, Rakewatu Kura Diah Balitung akibat terkena material merapi sehingga kedua candi memiliki kesamaan nasib sama-sama terdampak erupsi gunung merapi namun berbeda dengan candi sambisari yang dibangun kembali oleh rajanya candi kadisuka seperti tidak pernah diselesaikan Dari keadaan ini setidaknya bisa diketahui apabila Candi Kadisuka ini bukan bangunan suci milik kerajaan sehingga pada saat itu diperkirakan kurang mendapat prioritas. Dan apabila ditinjau dari prasasti yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Balitung yang menyebut adanya bencana letusan gunung yang terjadi, Candi Kadisuka sangat tepat waktunya dibangun pada masa Raja Balitung berkuasa, namun candi ini tidak pernah diselesaikan dengan sempurna. Demikianlah beberapa gambaran peristiwa yang terjadi pada masa Mataram Kuno dahulu. Beberapa bangunan tidak pernah diselesaikan dengan sempurna, akibat adanya banyak faktor yang salah satunya akibat terjadi bencana alam. Selain bencana alam yang sering terjadi pada masa Jawa kuno dahulu, adanya bencana peperangan akibat perebutan kekuasaan pemimpinnya menjadikan banyak candi yang belum selesai dibangun dengan sempurna. Namun, segala faktor yang menyebabkan belum sempurnanya bangunan candi tersebut membuat banyak terjadi pembaharuan pada masa berikutnya, baik dari penggunaan materialnya hingga gaya bangunannya. Salam Budaya